आज मसंग के न भएर खाली एउटा बिस्किट छ तर यो मैले किन बोक्या होला त बिस्किट भन्दाखेरि बिस्किटको पछाडी एउटा कोड छ के हो यो थाहा छ तपाईहरुलाई यसलाई चाहिँ हामी बारकोड भन्छौ यो बारकोड किन आवश्यक पर्छ देखिन लिएर यो बारकोडको बारेमा विभिन्न जानकारी लिनको लागि चाहिँ आज हामी सँग हुनुहुन्छ बारकोड नेपालको डाइरेक्टर सञ्जय तिमल सिन्हा सर सर हजुरलाई स्वागत छ टेक मानमा थ्याङ्क आ मेरो अगाडि चाहिँ अब धेरै लगभग 6 7 वटा नै डिभाइसहरु छ हैन धेरै जनाले यो सबैले देखेकै हुन्छन् यो किनभने चाउचाउ होस् बिस्किट होस् जे पनि प्रोडक्टहरुमा हामीले बारकोड देख्छौ अब सुरुमा हजुरले हामीलाई यो बारकोड भन्या के हो अनि यो किन आवश्यक छ भनेर चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो हस् थ्याङ्क यू अ संसारमा जति पनि इन्भेन्ट्री को लागि र तपाईको पोइन्ट अफ सेल को लागि आवश्यक एउटा डिजाइन आवश्यक पर्छ त्यो डिजाइनलाई चाहिँ सामान्य रुपमा बारकोड भनिन्छ तर यो बारकोडको पनि आफ्नो साइन्स हुन्छ यो चाहिँ हामीले अहिले हेर्नु भएको वन डी बारकोड भन्छौ यसलाई यसको काम चाहिँ सिम्पली तपाईको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्नलाई र पोइन्ट अफ सेलमा काम गर्छ काम गर्छ किन भन्दाखेरि तपाईको बारकोडमा चाहिँ तपाईको लाइनहरु हुन्छ र बीचमा व्हाइट र ब्ल्याक र व्हाइटको प्याटर्न हुन्छ यो चाहिँ तपाईको एउटा मेसिन बारकोड स्क्यान स्क्यान गरिसकेपछि यसको डेटालाई चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा उले चाहिँ आफूले चेन्ज गरेर तपाईको सुरुमा फिल गर्नु भएको यो प्रोडक्ट कुल डिटेल्स बमोजिम चाहिँ उले तपाईको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट होस् अथवा पोइन्ट अफ सेलमा चाहिँ उले रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो भन्दाखेरि तपाईको मिस्टेक हुने सम्भावनाहरु अथवा सामान बेच्ने क्रममा बिग्रिने इन्ट्री गलत हुने सम्भावनाहरु चाहिँ एकदमै नि हुन्छ अब बारकोडको खास आवश्यकता किन पर्छ अब यो किन आवश्यक पर्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रोडक्टको आइडेन्टिटी त यस्तै गयो आइडेन्टिटी त छुट्याइ हाल्छ त्यो भन्दा बाहेक चाहिँ तपाईको इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट जस्तो फर एक्जाम्पल हामी एउटा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट ओके यसलाई अझै सिम्पल भाषामा सबै जस्तो जस्तो तपाईको प्रोडक्सन गरिसकेपछि पनि प्रोडक्सन गर्ने प्रोडक्सन हाउसलाई पनि आफ्नो सामान कति प्रोडक्सन भयो के भयो कुन गोदाममा छ के छ भनेर ट्रेक स्टक म्यानेजमेन्ट अ स्टक म्यानेजमेन्ट राइट त्यसलाई पनि इन्भेन्ट्री बारकोड चाहियो उनीहरूले बारकोड कार्ड अनि ट्रेसिङ गर्छ बारकोड कार्डमा एलोकेट गर्छ र यो तपाईँको स्टोरहरूमा राख्छ भने त्यहाँबाट डिस्प्याच गर्दाखेरि पनि इन्भोइसहरू पनि बारकोड कार्डमा जेनेरेट हुन्छ र उसले जहाँ सेल हुने अथवा जसले मागेको छ त्यसको गोदाउनसम्म अथवा त्यसको वेयर हाउससम्म पुर्याउँदाखेरि इन्भोइस र तपाईँको सामान लगेर दिइसकेपछि त्यो त्यो त्यहाँको इन्भेन्ट्रीले अथवा त्यहाँको स्टोरले चाहिँ तपाईँको सामानको सबै सामान छानेर गनेर राख्दैन उसले त्यो बक्स वाइज बक्सको बारकोडलाई स्क्यान गर्छ र कति पिस छ अब कति पिस छ अवस्थामा चाहिँ तपाईँको एउटै प्रोडक्टको प्रोडक्ट बारकोड हुन्छ त्यसपछि त्यसको बन्च अफ प्रोडक्ट जस्तो बाह्रवटा युनिट छ भने त्यसको छुट्टै बारकोड हुन्छ र बक्समा पचासवटा छ भने त्यसको पनि बारकोड बन्छ त्यो छ भने झन् सजिलो भयो छैन भने यो प्रोडक्टको बारकोडलाई बेस गरेर यो इन्टू पचास युनिट साठी युनिट गरेर उसले इन गर्ने भयो अब मानौँ त्यहाँनिर चाहिँ अब ए भन्ने कुनै एउटा उसमा यो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा चाहिँ उसले इन गरिसकेपछि उसको सिस्टममा चाहिँ सामान इन भइसकेपछि अब सिस्टमले कति पर्सेन्ट प्रफिट राख्ने भनेको छ के गर्ने भनेको छ अटोमेटिक डिफाइन गरेर जब बेच्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको एउटा स्क्यानरको अगाडि सामान देखाइसकेपछि त्यो त सेल्सको ठाउँमा चाहिँ अटोमेटिक डेटाहरू त्यहाँ आउने यो डेटालाई उसले डिकोड गरेर त्यो प्रोडक्सन लिङ्क गर्छ र अटोमेटिक डाट डेटा आएर चाहिँ तपाईँको बिल तयार हुन्छ सिम्पली त्यति हो एउटा सामान्य भनाइ के छ भने मैले कुरा काटेँ तपाईँको बारकोड युज नगरिकन सामान सेल गर्दाखेरि एक लाखमा चालिसवटा गल्ती हुन्छ भने सामान्यतया बारकोड राखेर युज गर्दाखेरि एक लाखमा एउटा पनि गल्ती हुँदैन हाम्रो वाणिज्य तथा उपभोक्ता मन्त्रालयले यो लास्ट वन टू इयर्सपट्टि र गर्ने गर्ने भनेर त्यसले चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्टली यो अप्लाई गर्न भनेको छ र थुप्रो तपाईँलाई सुनिजमा नि पढ्नु भएला जरिवाना गरे दुई लाख डेढ लाख तिन लाख गरे भन्ने सुनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बार एउटा प्रोडक्ट चाहिँ तपाईँले यी म्यानुफ्याक्चर गर्नुभएको होस् अथवा बाहिरबाट ल्याउनु भएको होस् त्यो प्रोडक्टमा चाहिँ कस्टमरले इन इन युजर भन्छु नि हामी इन युजरले थाहा पाउने बेलामा उसले के के थाहा पाउनु पऱ्यो भने यो सामान कसले इम्पोर्ट गरेको अथवा कसले म्यानुफ्याक्चर गरेको यो सामान के हो त्यसपछि त्यो मान्छेको एक्जिम कोड छ भने त्यो कम्पनीको एक्जिम कोड छ भने एक्जिम कोड के हो र यो सामानको म्याक्सिमम मूल्य कति रहेछ यो मार्ग एक्जिम कोड भनेको के हो एक्जिम कोड भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले विदेशबाट सामान आयात गर्दाखेरि भन्सार विभागबाट लिने एउटा कोड हुन्छ तपाईँको भ्याट नम्बरसँग एसोसिएट गरेर त्यो कोड प्रदान गर्छ तपाईँलाई त्यो कोड पनि कम्पलसरी प्रोडक्टमा हुनुपर्यो हुनुपर्यो आयात गर्नेलाई चाहिँ त्यो एक्जिम कोड नलेखेर उसले आयात गर्न पाएन आयात गरिसकेपछि त्यो एक्जिम कोड हुने बित्तिकै कम्पनीको डिटेल्सहरू थाहा हुन्छ सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई हजुर अघि हजुरले जोड्नुभयो बारकोड चाहिँ अब एउटा वन डी हो भनेर होइन यसको टू डी भर्सन छ अथवा बारकोड र क्युआर कोड पनि छ नि त हामीसँग त्यसमा केही
ओके आउट अफ क्यूरोसिटी हाई अब यो हम बारकोड स्कैनिंग इंटरनेट को सहायता बिना भी होना स्कैनिंग हो स्कैनिंग करना तब लैपटप अथवा डेस्कटप में तैयार अथवा हम लोग तो यू डिभाइस तो झन कति सजिल जेब्रा को डिभाइस हो ये तो तब को कुछ भी नेटवर्क नबाट में तब स्कैन करें इसमें डाटा स्टोर करें पीछे आपको क्रैडल में राखे डाटा ट्रांसफर कर सकूँ है इंटरनेट ही चाहिए भाई छाइन स्कैनिंग करना अथवा तब को अब तो नोटपैड अथवा एक्सएल में ट्रांसफर करना सकूँ अथवा तब डेडिकेटेड फील्ड में राख्स तब इंटरनेट चाहिए तब को अपइंट अफ सेल चला अब काम इंटरनेट रिलेटेड ओके अब यहाँ हजूल भो के हो मेरे अगड़ी भाग ये हजर क्या हमें हम मेरे कंपनी बाकुड़ नेपाल हो बाकुड़ नेपाल को मल्टिपल काम मत एवं काम से यो हम बाकुड़ी सेंसन में काम कर मैं लिमिटेड प्रोडक्ट तब ठाव को कारण मैं लिमिटेड प्रोडक्ट लिया पैल्ह कुछ तो इसलिए हमी बाकुर प्रिंटर इंडस्ट्रियल प्रिंटर भू ये तब को ठूलठूल अलग लोड को काम जो स्टील टैग प्रिंट करपर्य अथवा दिन में तीस चालीस हजार लेवल्स निर्यो ठूल कपड़ा फैक्ट्री में कपड़ा को पछाड़ीपटी को तब एक्ट लेवल आँच कारण एकदम कम हाईली कमर्सिंग ठाव में अथवा इंडस्ट्री ठूल इंडस्ट्री में यूज कर ठीक खाल ठाव जो हम का धेरे गार्मेन्टर में यूज हो इसमें तब को दिन में बाहर पंद्रह हजार लेवल से सजी से निल सकूँ तब इसमें लोड बिना सियोर सियोर हम आज देखा तो यहाँ दुईटा सीरीज से तब को जेडी फोर टू वन भाई यो तब को अलग हाई इन प्रिंटर हो क्यों यह थ्री हंड्रेड रिपाई को यह अलग सार्प प्रिंटिंग चाहिए जस्तु औषधी में मसिनो चीज लेख्पर् लेवल में सान औषधी लेख्पर्यो थ्री हंड्रेड डिपाई यूज करें जेनरल पर्पोज प्रिंटर से ये भू हम अल हमी जेब्रा ने नहीं रिजन में एकदम नेक कट कम्पिटिशन को प्राइस देख रहा जेब्रा को प्राइस अमेजिंग से हमीस एकदम राो प्राइस आगे क्योंकि जेब्रा को प्राइस ये प्राइस में आँच भर हमें ये वर्ष भर मैं बीस बाईस वर्ष भर काम कर हमें आसो था यह वर्ष आगे रकेट में राम गई रहा है स्कैनर में मल्टिपल खाले हो तब को यह तब को डेस्कटप भाई तब को डेस्क में माउंट कर रखें अटो स्कैन करने भाव हमें नर्मली ये सुपर मार्केट में देख अब चले भन बिग मार्ट सेल्स पेवी भारतीर हजूले इसको अर्क भर्सन वाइड भर्सन देखा बड़ी यह तब को ब्लूटूथ भर्सन भो त नर्मली इन्वेन्ट्री में बड़ी यूज कर चढ़े भित्ता में अल माथि भाग चीज स्कैन करपर्यो अल टाड़ा को स्कैन करपर्यो इस तब को नर्मली साठी सत्तरी मीटरसम को एरिया को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर क्रैडलस यह तब को जेब्रा को मोबाइल कंप्यूटर हो यह बेस टीसी ट्वेंटी सिक्स भाई ये वाईफाई थ्री थ्री जी फोर जी चल रहा मोबाइल कंप्यूटर भाई बितिक इसमें एक किसिम को कंप्यूटर से बुझ् पे हमें यह बेसिकली इन्वेन्ट्री को ठूल ठूल गोदाउन में तब को अब तार भाग अथवा लैपटप बुक के सब ठाक स्कैन करना गाँव होने में तब को एप्लिकेसन डाउनलोड कर दिने अस पे एप्लिकेसन रन करा थ्री जी फोर जी बड़ी तब सब स्कैन करने डाटा तत्काल तब को अब क्या पुस्ट कर तब सर्वर में अथवा क्या प्लेटफॉर्म में पुस्ट कर दी उसे अब तो जो तब को सत्रहवटा अफिस में तो सातवटा अफिस तब ए डिभाइस लेकर तब सब ठाक इन्वेन्ट्री टैकल कर सकूँ ये डिभाइस एट भैप तब के चाहिए तब को उसको अडिट को इंडस्ट्री यो यूज कर कस्तु लाने ठूल ठूल वेयर हाउस यूज कर इवन बिग मार्ट में यही इसक खाल अर्क सुनमी को सीरीज है यूज कर वहाँ रही दुई चार वा कंप ठूल कंपनी हाउस हम ये लगे टेस्टिंग कर इन्वेन्ट्री मैनेजमेंट को रस्ट वाइज अब यह अलग महंगो पड़ने वाक सान्य स्कैनर बट नहीं वहाँ काम चला खोज हजर को एब नाइन्टी थाउजेंड जो पर्स हजर को डिभाइस को हजर को अभी बल्क अर्डर भाई अथवा ठूल अर्डर भाई कंपनी ने हमी साल रेट दी ते पी हजर को ये स्कैनर अब यह हजर को अल अलग पकेट चाहिए बजेट स्कैनर भो अब जेब्रा को चाहिए मैं एकदम सस्त खाले लिओ भन्न भाई अब जेब्रा को स्कैनर से तब को यो ये झरे पांच फिट बड़ झट्ता नफुटने हो तो टेस्ट रेट हो तब को ड्रप टेस्ट होना आइस इसको तेईस चौबीस हजार जो पर्स हजर को 
you may want to see my prima bandra sozle. Our print got a quality print different. Okun procedure. You, you, you printer, you printer, you printer two hundred three DPI. Oh, this is a thin DPI. When you put a square instrument, this is a thin or dot answer. When I put the body, you see three hundred. When I see a square instrument, thin sort of dot answer. That is a sharp body answer. My you printer man say NFC co sign when they hear us. Escobar, I'm not going to be honest. You NFC is a security feature. You you see a sign got a comment back or little on the pass when it is saying NFC tacticals. It's my security song. I'm not related to you. Smash your payment cement collage. You're in Azrio. It's my sign. You see basic level desktop printer. I mean, desktop to open desktop, but you want to look at this cushion or DPI ride or mechanism. Look at Rambos or in the data semi industrial industrial series boy. This is the scanner. I am using the LS2208 scanner. This is the card rate. This is the cost of the cost. In the back of the Nepali market, we are using the Zebra and Mongo. We are using the low price. We are using the low price. We are using the scanner. We are using the Winston scanner. We are using the low price. We are using the same warranty. We are using the warranty. We are using the two years warranty. This must be one of the warranty also. Yo, I'm not printing one type one. It's not a thermal printing. It's a very best question. अब आज लाइफ में यो नेपाली अलग है आम्रो अथवा आम्रो ये फिर में लायक मानसिले पे नवजीव करा से यो लेबल्स और उनको टाइप प्रिंटिंग और टाइप नवजीव को वाले कॉस्टों से बने बाजार और मार्केट में तो मैं लाइफ बाकी प्रिंटर किन्नु बा किन्नु बा तो नहीं किन्नर लाय तो इसमें से थर्मल प्रि� प्रिंटिंग अत थर्मल ट्रांसफर प्रिंटिंग से होता ही ना। आह मॉले बने ऐसो ये दाखिली प्रिंटिंग कौन टाइप होता रही सो आई ना थर्मल प्रिंटिंग थर्मल ट्रांसफर आजू लाजू से बड़ी था वाला इसको बारे में अपनी बॉन्डिंग से नाम ले। आजू एकदम नाम क्वेश्चन करूं मैं अमीले नो बजे को था ले बुजुर्ग ना ट्राई करने को लाजे योटा यो पनी हो नॉर्मली प्रिंटर हो जैसे अमीले बेस्ट ने प्रिंटर में से ही तो मैं को डायरेक्ट थर्मल प्रिंटिंग मने को जिसको यू लेवल से डायरेक्ट थर्मल हो तो मैं ऐसे नंगले तितनो बाबी ने कालो आंसा है ना यू पेपर मैन्युफैक्चरर ले पेपर बनाना खेलने इंक रैकर डर बना को इंक बन रैकर बना कौन सा बने अली सस्तो खाल को ले बोलो राया से जिसमें से थर्मल कोटेड गरीब कौन सा माथी वो रखे कौन सा इसको लाइफ से छोटा कौन सा रो और को तो मैं को यो थर्मल ट्रांसफर कौन सा जी पेपर मत रहे हो पेपर को लेबल्स ह I have to say that the direct thermal is like a bread or like a life for 15 days or 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 15 days. इसको ये जस्तो तमाइले एचएम को पेपर रू खुले के देखने वाले से नहीं वो डा सेम टाइम पसीजे खुलें थल सी हो रा पेपर हाई क्वालिटी के पेपर्स है जस्तो मक आवनी पेपर में से छह सात महीना समय रामोस्त बस चा तरो क्वाटी पे पेपर रू से मेरे पन्ना दिन खुले कभी देखे कुछ वने थर्मल इसको लाइफ साइकल कॉमन जा� Normally, we have a TT paper called TT, and we have a thermal transfer. We have a wax resin ribbon print. We have a life for 2-3 years. We have a dark one, and we have a scan for a long time. Okay, normally, we have high quality goods. We have a shampoo, and we have a lot of water. We have a lot of water, and we have a lot of water, and we have a lot of water, and we have a lot of water. What do we do? We have a lot of water. We have a lot of water, and we have a lot of water. अलग टीटी में करने वाले हैं जी लॉन्ग लाइफ होने से और कुछ बने हैं मिसल लेवल सुन से सायद यहाँ पे नहीं होला तो उसे पोलिस्टर कौन से तो उसे कहाँ यूज़ सुन से बने जैसे तो मैं एको फ्रीज़ में रखने पर नहीं सामान और रू और तो बात चीज़ों में रखने पर नहीं सामान और रू मान से आई मैं पोलिस्टर � अब आमी कहते हैं तो मांगो कॉस्ट को कारण ले आमी लेकिन ती प्रमोट करने से कैसे ना आमी सामान जेठ तर प्रमोट करने से कैसे ही ना तर तो मैं को फूड ग्रेड को नहीं पहुंच सकती अपनी त्यों चीज़ और आइसक्रीम में चिकन आलू बाय फिश आलू बाय त्यों चीज़ में जो चीज़ फ्रोज़न करें जेठ तीस मात्र लगाएं इंसान रहते हैं इसमें से तो मैं को और को अलग ही दाम हाई क्वालिटी को रिबन ले प्रिंट करें इंसान रेजिन रिबन ले प्रिंट करें इंसान बने तो मैं ले बार को प्रिंटर किन्दा आखिर जेले पने डायरेक्ट थर्मल पिन प्रिंट करने रा थर्मल ट्रांसफर पिन प्रिंट करने ड्यूल प्रिंटर किन्नु पड़ता है � 
एट बक्स में हाल्न पर्ने एट तैकेट बाहर हाल्न पर्ने एट प्रडक्ट में हाल्न पर्ने वाले तब यही बाग को प्रिंटर पर एक्चुअली तब थर्टी फोर बाई ट्वेंटी साइज को एक्चुअली तब पाड़ी तब फिफ्टी बाई ट्वेंटी फाइव साइज को तेस पीछे तब हंड्रेड बाई हंड्रेड साइज को चेंज एक डिजाइन सारे चेंज कर प्रिंट कर सकूँ तस्टमाइज कर हमें बार टेन्डर भाई सफ्टवेयर प्रोवाइड कर प्रत्येक प्रिंटरसंग डिजाइन सेव कर सकूँ आपको अर्लियर डिजाइन सेव कर पीछे खाली नंबर अफ कति प्रिंट करने प्रिंट कमाण दे अब हजूर मैं इसमें बाकोट अलग कर बाकोट डिजाइन अलग कर बाकोट प्रडक्ट अलग कर हमी क्या हजर को बाको जीएसएन ने नआक भर अलसम जीएसएन को अफिश नी प्रडक्टर कसले इंडिया जीएसएन को एट नाइन जीरो कोड साइंस इंडिया को कसले अब डेनमाक को प्रडक्ट डेनमाक जीएसएन के बाकोट लीएर अथवा चाइना को बाकोट नंबर लीएर चलाई राख्त मैं एकदम राम प्रडक्ट में हेद्दे एट नाइन जीरो देखु तर तो एट नाइन जीरो वहाँ राख्भंद मैं सज के जीएसएन को ग्लोबल कोड से नाइन फाइव जीरो नाइन फाइव जीरो को बाको राख्भ अज ऊ तक भैल्यू से बढ़ जो लगता है इंडिया मत सीमित होते हैं अच्छा ठूल हो ग्लोबल बाकोट लिख हमसंग डिवाइस प्रडक्टर को वारंटी कम यो जेब्रा को प्रडक्ट जेब्रा को स्कैनर यह दुई वर्ष को आँच हजू को हजूल इसमें फिर एट वर्ड ध्यान दिन पड़ने हो वारंटी अगेन्स्ट मेनुफैक्चरिंग डिफेक्ट भो सान बनाने क्रम में कुछ गलती को कारण सामान ने काम करेन से वारंटी पाँच डिफेक्ट कारण तर ती झानु अथवा इसमें तो कुछ चीज झर्यो पानी आप पर्यो वारंटी क्लेम होते हैं हम लोगी बाड़ी आँदा खेल हम काठमंड साइड में हज टर्म लाइन का हम लेख लेख थ्रो प्रिंटर से हम पर्या थे बेला में साटो को प्रिंटर थे साटो भी अर्क ब्रांड हो जेब्रा जैसे ब्रांड हो तर आपूला प्रिमिम ब्रांड भले सर्विस प्रब्लम छाइन प्रब्लम छाइन हमें इनफ मैन पावर से रपेयर पार्ट्स भी हमें पाँच इसको प्राय जो बिग्रने चीज राउंड दियर हो यहाँ सानों स्मल स्केल यूज कर मिलने देखि लेकर लार्ज स्केल में यूज होने सामान भाई अब अलग यह बिजनेस को चैलेंज भाई के हम धेरे सो इंडस्ट्री से हम साउदर्न साइड में सीमरा भो भैरव भो विराटनगर भो तो साइड में यह प्रडक्ट तो इंडिया में पाँच इंडिया में इसको टैक्स टैक्स कम छ इंडिया में यह प्रडक्ट हमी क्या अलग महंगा चाहिए टैक्स रोक हमें क्या बोलूँ को कंटेनर में लिया सेल करने बोलूँ होते नहीं चीज को डेस्कटपर को होता तर इसको आदेन तो भर हमें इयर में लियाने हो इयर में लिया तब को कस्ट हाई हम तीन डलर चार डलर एक किलो को पर्ने जाना इस तक बोलमेट्रिक वेट हेन भाई झन झन तब को ये बाहर पंद्रह किलो को होना जाना यह है अलग कस्ट बढ़ाई रहा हो प्लस अभी बेनिफिट हम पारिपेटी का साथी लिख अब हमें ये धेरे इंपोर्टेन्स को हजूले सानों स्मल स्केल बिजनेस बार कोड यूज कर समझा पर्यटन ऑटोमेशन सब सजी क्या ऑटोमेशन तब को सुपर स्टोर नहीं अथवा सान स्टोर नहीं अटोमेटेड होने बिस्तार सानों स्मल स्केल बिजनेस मेखी रहा हो कि टिकटक तीर हो जताता है वहाँ यो डिवाइस यूज करना क्या आवश्यक मैं मैं अटोमेशन को लगी अथवा एकदम सजिलो को तैयार को अरुण भाई रियल टाइम तैयार डेटा तैयार मोनिटर कर सकूँ कति सेल्स भैर के भैर भाई रियल टाइम में तभी मोबाइल में अथवा तब को जहाँ एसेस तो हेन सकूँ सिस्टम बट जो तैंक अब यह दुईटा चीज छो दुटा चीज यू चाहे तैयार पॉइंट अफ सेल में यो यो मत कंप्यूटर लैपटप ये मत भाई तैयार सिस्टम से चाहे कस न कस बना पस सोलूसन से चाहे तब में रंत हो तैयार को तो भादा खेल तब को बाहर बजे दिवसों बाहर बजे दुई मिनट समय कति सेल भाषा भाई कुछ भी तब रियल टाइम हेन सकूँ आपको अर्क सामान तब को स्टक में रियल अमाउंट कमा के सामान मगन पर्ने थप्न पर्ने भाई कुछ बिल्कुल तब पांच मिनट भाई बड़ी लगे हेरण लज क सेल्स भाई तो रियल स्टक क भर तब आज तब दस पीस सेल भो पचास पीस लिया चालीस पीस बाकी अति भोलि घटे तो स्टक में पांच पर्दे बाकी होता अंत तीअर्डर करने कि प्लान करना टाइमली पाँच तो धेरे घटे तैयार अब कतिपय अलग को तैयार को ये पस सोलूसन में तैयार स्टक कम भाई अटोमेटिक तब इन्फर्मेशन दिने अथवा उसे एआई जस्तु क्या तब को सात दिन दस दिन को सेल्स में हेरा तेरह से अब पुग्दे ये भाई बड़ी पुग्दे वाले क्याकुलेट कर दिने खाले आई सकता है है तो अब बिस्तार अच्छे एआई तब सर आज धेरे हदसम यह कुछ क्लियर भारत बारकोड बना के बारकोड कहना चाहिए बिजनेस में इसको रोल के होता देखि लेकर 
यो कुराहरु पनि हामीलाई थाहा भयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्यांक यू थ्यांक यू भेरी मच हजुरले मलाई यो टाइम दिनुभयो अरु भन्दा नि मलाई बुझाउन मन थियो यो वास्तवमा मान्छेले बुझ्न चाहिरहेको तर नबुझिरहेको कुरा थियो यो मैले आज यो यो फिल्ड प्लेटफर्ममा यो फोरममा आएर बोलाउनु यति बोल्दाखेरि मलाई मैले कसरी बोले बुझाउन सके सके आफ्नो ठाउँमा छ म त्यस्तो त्यो बोल्ने खालको मान्छे चाहिँ होइन हैन ठीकै छ मैले जति ट्राई गरे ट्राई गर्नुमा अनि तपाईहरु थपकै जिज्ञासाहरु छ भने चाहिँ बाकुड नेपाल इन्क प्राइभेट लिमिटेड अनाम नगर काठमाडौँमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले गुगल गर्दा पनि त्यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरहरु भेट्नुहुन्छ थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक यू थ्यांक यू